学武没效。作者：青铜之舟，朗诵：藤蝉。我第一次看见学武梅孝奇时，时，心灵被震撼了。那天看了很多奇石，然而没有一枚是满意和喜爱的。正要离开奇石馆，一枚椭圆形、淡绿色的绿泥石映入眼帘，眼前一亮，我一下就奔到这枚奇石旁。如同见到失散多年的亲人，仔细的在他的上下、左右、前后端详着，轻轻抚摸着。这枚奇石大小适宜，石形椭圆，完整无缺，尤其是淡绿色石面上的白色的梅花和白色的雪花，如玉似冰。而且雪花和梅花立体感强，像一幅中国最典型的梅花大写意。整块石头典雅大方，精美绝伦，让人惊喜和赞叹不已。我给它取名“学武梅笑”。望着其石上的“学武梅笑”图，我仿佛。在寒冬腊月，走进了梅花的世界，欣赏着白梅花。漫天的雪花被寒风吹得一会儿飘到天上，一会儿落到地上。他们的舞姿千姿百态，飘逸轻盈，如同玉蝶和白梅花，拥抱着，亲吻着。满山遍野的梅花，枝干粗壮，如铁似钢，漆黑锃亮，在白雪的映衬下，更显得坚不可摧，强不可破。树枝上的白梅花蕾，有的如珍珠，有的像玉球，有的似琥珀。开满枝头的白梅花。如雪似霜，像冰花，沁人心脾。它们如同三五成群、手牵手的天真活泼的少女，来欣赏雪花。他们有的抿着嘴笑，有的捂着嘴笑，有的笑弯了腰，有的扶着同伴笑，有的开怀大笑。他们银铃般的笑声，露出如霞的灿烂笑容。那迷人的芳香，漂浮在整个山间，让你陶醉，让你心扉。梅花心中的金黄色的花蕊，如同一只只勤劳的蜜蜂，在紧张而繁忙地采着花蜜。神采飞扬、飘飘悠悠的雪花，和洁白无瑕、落英缤纷的白梅花，它们铺天盖地、飘飘洒洒交织在一起，使你分不清哪是雪花，哪是梅花。此时的雪花就是梅花，梅花就是雪花。这真是雪洁梅亮，雪白梅倩，雪雅梅俏，雪寒梅芳，雪狂梅傲，雪盈梅畅，雪舞梅笑。